السلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے آپ کا ٹھیک ٹھاک ہیں ٹیکنیکل بندے پہ آپ کا میزبان محمد آصف افضل حاضر ہے دوستو آج میں آپ کو ایکسل کا جو ایک لیکچر ہم نے سری سٹارٹ کی ہوئی ہے اس کے تیسرے لیکچر کے اندر جو ہے آج آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے پاس جو ہے ورک بکس کیا ہوتی ہیں اور ہم ان کے ساتھ کس طرح سے جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ میرے آنے والی نئی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کے نوٹیفیکیشن آپ تک وقت پہ پہنچتے رہیں تو دوستو جیسے ہی آپ ایکسل سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس سب سے پہلا ویو جو ہے وہ یہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے اسے ہم فسٹ ویو بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہمارے پاس آپشنز اویلیبل ہوتی ہیں ان میں یہ کہ آپ نے ابھی جو ریسنٹلی جو آپ نے فائلز یوز کی ہوتی ہیں وہ آپ کو یہاں پہ شو کروا رہا ہوتا ہے اور اسی طرح جو ہے جو آپ نے لاسٹ ویک یوز کی ہیں وہ بھی شو کروا رہا ہے اگر آپ کوئی اور ڈاکومنٹ اوپن کرنا چاہ رہے تو ہمیں یہاں پہ یہ آپشن دے رہا ہوتا ہے اور یہاں پہ اس سائڈ کے اوپر جو ہے یہاں پہ اوپر ہمارے پاس کافی ساری آپشنز ہیں جن کو ہم جو ہے وہ کسی نیکسٹ لیکچر کے اندر جو ہے ڈسکس کریں گے فی الحال ہمارے پاس یہاں پہ جو جس آپشن پہ ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ بلینک ورک بک ہے تو ہم یہاں پہ کوئی ایک بلینک ورک بک جو ہے وہ اوپن کر لیتے ہیں تو چاہے آپ یہ جو آپ نے فائلز یوز کی ہوئی ہیں آپ انہیں استعمال اوپن کر لیں یا آپ جو ہے وہ یہاں پہ بلینک ورک بک جو ہے اوپن کر لیں لیٹ سے میں کسی جو ہے جو ابھی میں نے فائلز اوپن کی ہوئی تھی ان میں سے کسی فائل کو اوپن کرنا چاہ رہا ہوں تو میں اس کے اوپر کلک کر کے اس فائل کو جو ہے وہ اوپن کر لوں گا تو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو آپ کی وہ فائل جو ہے وہ اوپن ہو کے یہاں پہ ہمارے پاس آ ہوئی ہے تو ٹائٹل بار کے اندر جو ہے اس کا آپ کو نام نظر آ رہا ہوگا تو یہ میرے پاس جو ہے وہ ورک بک آ گئی ہے اچھا اب یہاں پہ جو آپ کا مین چیز ہے سمجھنے والی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پرانے آفیسز کے اندر یہاں پہ یہ مینیو ذرا ڈفرینٹ تھا ٹھیک ہے جی یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ آپ کے یہ مینیو ڈفرینٹ تھا دو ہزار تیرہ اور دو ہزار سولہ میں یہ جو ہے باقی آفیسز سے ڈفرینٹ ہو گیا ہوا ہے یہ ایکسل سے ڈفرینٹ ہو گیا ہوا ہے جب آپ فائل کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ جو ہمارے پاس یہ جو ویو آتا ہے ہم اسے بیک اسٹیج ویو بھی کہتے ہیں اس کے اندر جو ہے کافی ساری آپشن جو ہے ہمارے پاس اویلیبل ہیں آج صرف میں آپ کو یہ ویو دکھانا چاہ رہا تھا اس کے اندر جو آپشن ہمارے پاس اویلیبل ہیں وہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں کسی میں ڈسکس کریں گے تو یہ ہمارے پاس بیک اسٹیج ویو ہے اور یہ جو ہمارے پاس یہاں پہ ہے یہ ہمارا جو ہے وہ ورکنگ ایریا ہے یہاں آپ اسے ورکنگ ونڈو کہہ سکتے ہیں جہاں پہ ہمارے پاس یہ شیٹ نظر آ رہی ہوتی ہے اور یہاں پہ یہ جو باقی ہمیں مینیوز جو ہے وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں جو کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی ڈسکس کر لیے ہوئے ہیں اچھا سب سے پہلا جو سوال یہاں پہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ آپ کے ورک بک اور ورک شیٹ میں کیا فرق ہے ٹھیک ہے جی میں یہاں پہ دو تین شیٹس ہیں وہ ایڈ کرتا ہوں یہ نیچے ہمارے پاس آپشن ہے شیٹس ایڈ کرنے کی ابھی آپ کے پاس ایک ہے پرانے آفیسز میں جب آپ ایکسل کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پہ تین شیٹ ڈیفال طور پہ جو ہے وہ ایڈ ہوتی ہیں تو اگر یہاں پہ ایک شیٹ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ ان کے اس کے اندر جو جتنی مرضی شیٹس ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ تین کے بجائے پانچ جو ہے وہ ایڈ کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس طرح سے پانچ شیٹ ہم نے جو ہے وہ ایڈ کر لی تو اب ذرا بتانا آپ یہ چاہ رہا ہوں ورک بک اور ورک شیٹ میں کیا فرق ہے اس کا سمپل سی ایگزامپل سے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بک اور ایک پیج میں جو فرق ہے وہی ایک ورک بک اور ایک ورک شیٹ میں فرق ہے یعنی ایک بک کے اندر کافی سارے پیجز ہوتے ہیں اسی طرح جو ہے یہاں پہ ایک ورک بک کے اندر جو ہے کافی ساری شیٹس ہوتی ہیں تو اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ورک بک جو ہے ایک بک ہے پوری جو ہے اور ایک ورک شیٹ جو ہے اس کے اندر ایک پیج ہے اور آپ کو ویسے بھی پتہ ہے ایک شیٹ جو ہے آپ کا ایک پیج ہی ہوتا ہے ہاں کافی لینتھ ہی ہے اس میں کافی سارے جو ہیں وہ کالمز ہیں کافی سارے جو ہیں وہ روز ہیں لیکن یہ اصل میں ایک پیج ہی ہے اور کافی بڑا کیوں ہے کیونکہ یہ اصل میں اسپریڈ شیٹ ہے اوکے جی تو اس لحاظ سے ہم پھر جو ہے ورک بک اور آپ کی ورک شیٹ کے اندر جو ہے وہ ڈفرینس کر سکتے ہیں اچھا جی اس سے پہلے اب سب سے پہلے جو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے ورک بک کریٹ کس طرح سے کرنی ہوتی ہے تو ورک بک کریٹ کرنے کے لیے میں نے آپ کو ابھی جو آپشن بتائی تھی آپ وہ کام کر لیں مطلب فرض کر لیں ہم یہ کر لیتے ہیں کہ ہم یہاں پہ رہتے ہوئے اگر ہم نے ایک ورک بک اوپن کی ہوئی ہے تو یہاں پہ رہتے ہوئے اگر ہم نے کریٹ کرنا ہے تو ہم کنٹرول این کر دیں گے تو یہاں پہ ایک نئی ورک بک جو ہے وہ کریٹ ہو جائے گی جس کا نام یہاں پہ ہمیں کچھ جو ہے بک ون کے نام سے نظر آ رہا ہوگا اس لیے اس کا نام اس طرح سے رکھتے ہیں بک ون جو ہے تو
वो यहाँ वन से स्टार्ट होके तकरीबन तेईस तक जो है वो आपको ये सारे रोज़ जो है वो नज़र आ रही हैं और इसकी रीज़न क्या है रोज़ आपको इतनी नज़र क्यों आ रही हैं कि आपकी ये जो वर्किंग एरिया है इसे हम वर्किंग एरिया कहते हैं जहाँ पे हमें ये सेल्स सर नज़र आ रहे होते हैं और ये हमारा ऊपर मेन मेन्यू और फार्मूला बार है अगर आप अपने मेन मेन्यू को यहाँ से ख़त्म करना चाह रहे हैं यानी आप वर्किंग एरिया अपना बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर मेन मेन्यू पर आ डबल क्लिक कर देंगे जैसे आप डबल क्लिक करेंगे देखें अब हमें जो है वो आपकी 28 रोज जो है वो नजर आनी शुरू हो गई है मतलब क्या हो गया कि हमारा वर्किंग एरिया जो है वो बढ़ गया और अगर आप यहाँ पे ऊपर देखें तो आपका फाइल मेन्यू तो और फार्मूला बार तो है लेकिन जो आपका टूल बार था वो आपके यहाँ से गायब हो गया हुआ है तो आप यहाँ पे दोबारा क्लिक करके इसे जो है ये डबल क्लिक करके आप टूल बार लेके आ सकते हैं उससे फिर क्या होगा कि आपकी रोज़ यहाँ से जो है वो कम नजर आनी शुरू हो जाएंगी तो फिर से देख लें आपने क्या करना है टूल बार पर आके डबल क्लिक करना है तो आपका फार्मूला बार जो है आपका टूल बार जो है वो आपका यहाँ से हाइड हो जाएगा और आपका वर्किंग एरिया जो है ये बढ़ जाएगा और दोबारा डबल क्लिक करेंगे तो फिर आपका जो है वो टूल बार अपीयर हो जाएगा और यहाँ पे आपका वर्किंग एरिया कम हो जाएगा वर्किंग एरिया से मुराद आपकी रोज जो है रोज एंड कॉलम जो है लेकिन यहाँ पे मेन रोज पर ही फर्क पड़ता है इसलिए हम अभी रोज की बात ही कर रहे हैं एक और भी तरीका है हमारे पास उसमें यह है कि आप यहाँ पे इस साइड पर आके ये हमारे पास एक बटन है अगर आप इसे जो है जिस तरह यहाँ पे उसने उसकी शॉर्टकट की भी शो करवा दी कंट्रोल प्लस एफ वन जो है अगर आप ये प्रेस करते हैं तो फिर भी क्या होगा आपका ये हाइड हो जाएगा इस तरह से जो है अभी आपको की भी नज़र आ गई होगी और कंट्रोल एफ जो है वन दोबारा करते हैं तो आपका दोबारा से जो है मेन्यू शो हो जाएगा या तीसरा तरीका यह कि आप यहाँ पर क्लिक कर दें तो आपका मेन्यू जो है वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और आप फर्ज कर लें दोबारा जो है वो आप क्लिक करते हैं लेट से इंजर्ट के ऊपर दोबारा से हम क्लिक करते हैं मैं ज़रा इसे जूम आउट करता हूँ और यहाँ पे आके इंजर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और इंजर्ट पे क्लिक करने के बाद जैसे आप नीचे आएंगे तो आपका ये मेन्यू जो है वो हाइड हो जाए करेगा तो अगर आपने इसे परमानेंटली रखना है दो तरीके पहले बता चुका हूँ तीसरा तरीका ये कि यहाँ पे हमारे पास ये एक छोटा सा निशान बना हुआ ये वाला पिन दी रिबन जो है जब आप इसे क्लिक कर देंगे तो फिर आपका ये रिबन जो है यहाँ पे परमानेंटली पिन हो जाएगा यहाँ परमानेंटली आपको नजर आना शुरू हो जाएगा और अगर आपने इसे दोबारा हाइड करना हो तो फिर आप यहाँ से आके जो है दोबारा इसे हाइड कर सकते हैं तो हमें इस चीज़ से ये समझ आ गई कि हम अपना वर्किंग एरिया जो है यानी ये जो हमारे पास वर्किंग एरिया है इसको हम कम ज़्यादा किस तरह से कर सकते हैं यानी हम अपने टूल बार्स को हाइड करके और अनहाइड करके इसकी वर्किंग एरिया को जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं अच्छा जी इसके बाद जो है हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास मल्टीपल वर्क बुक्स हैं मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर दो तीन वर्क बुक्स जो हैं वो ओपन कर लेता हूँ और फिर आपको ये चीज़ समझाता हूँ ये एक मेरे पास ये एक वाली ये एक वर्क बुक जो है मैंने ओपन की हुई है एक और वर्क बुक जो है मैं ओपन कर लेता हूँ लेट से ओपन पे आके यहाँ पे आई सी एस एक्सएल जी से ओपन कर लेता हूँ ठीक है जी अब हमारे पास जो है वो तीन वर्क बुक्स हो गई हैं अच्छा आपने क्या करना था कि आपने इन तीनों वर्क बुक्स का डाटा आपस में एक दूसरे को एक दूसरे में ट्रांसफ़र करना था या लिखना था अब एक तरीका तो ये है जो हम पहले कई दफ़ा आजमा चुके हुए हैं कि आप आल प्लस टैप करके जो है इनके दरमियान मूव कर सकते हैं ठीक है जी ये अलबत् दो फाइल्स के दरमियान मूव करेगा लेकिन देखिए आपने यहाँ से कोई नंबर देखना था मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ यहाँ से आपने कोई नंबर देखना था और उसे आके आपने यहाँ पे राइट करना था लेट से सेल प्राइस में आके राइट करना था तो आपके लिए जो है ये काफ़ी मुश्किल के आप पहले यहाँ पर जाएँ और फिर यहाँ पर आके लिखें तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है इसका एक आसान तरीक़ेकार जो हमारे पास वो ये है ये वैसे नेक्स्ट ऑप्शन थी हमारे पास लेकिन हम अभी से डिस्कस कर लेते हैं चूंकि हम आज वर्क बुक पर बात कर रहे हैं तो हम वर्क बुक की बात जो है कोशिश करते हैं आज कंप्लीट हो जाए लेकिन याद रखिएगा इसकी मजीद ऑप्शन जो है या एडवांस ऑप्शन जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करते रहेंगे तो यहाँ पर आप वर्क बुक पे को अरेंज करने के लिए आप आ जाएंगे व्यू पे और व्यू पे हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शन है ये हमारे पास मैं जरा जूम इन करके दिखा दूँ आपको जो है अरेंज ऑल की ऑप्शन हमारे पास जो है तो आप इस अरेंज ऑल पर क्लिक करेंगे मैं इसे जूम आउट करता हूँ रेंज ऑल पे क्लिक करता हूँ अब देखें वो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि आप इन्हें जो है वो अरेंज किस तरह से करना चाह रहे हैं जैसे हमने रेंज ऑल पे क्लिक किया तो अब यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास है टाइल्ड में करना चाह रहे हैं यानी वो आपको जो है वो टाइल की शक्ल में यहाँ पर शो करवा देगा अगर ज़्यादा विंडोज होंगी तो डिफरेंट हिस्सों पर स्क्रीन के शो करवा देगा हॉरिजोंटल करना चाह रहे हैं वर्टिकल करना चाह रहे हैं कैसकेड करना चाह रहे हैं ठीक है जी मैं इन सारे ऑप्शन को जो है आपको वन बाय वन जो है वो अप्लाई करके दिखा देता हूँ पहले हम टाइल की बात करते हैं
और दोबारा यहाँ से क्या करता हूँ हॉरिजोंटल करता हूँ जो है तो हॉरिजोंटल करने से देखें हमारे पास एक वर्क ये होगी दूसरी ये होगी और तीसरी ये होगी उसने मेन्यू जो है ऊपर से वो हाइड कर दी हूँ तीनों वर्क बुक्स ये हमारे पास एक वर्क बुक ये एक ये है और एक ये है हमारे पास जो तो इस तरह से भी आपको नज़र आ सकती हैं ठीक है जी हम क्या करते हैं ज़रा इसी वर्क बुक पर रहते हुए जो है दोबारा जो है आते हैं इसे जो है वो बड़ा कर लेते हैं डबल क्लिक करके जो है और यहाँ पे आके अब हम वर्टिकल करते हैं तो वर्टिकल ज़रा ज़्यादा बेहतर होती है क्योंकि आप इसके अंदर ज़्यादातर काम आपने वर्टिकली जो है डाटा रखा होता है तो वर्टिकली आपने काम करना था वर्टिकल कर लें आप जो है तो आपकी ये शीट कुछ इस तरह से यहाँ पर आ गई हुई है तो जो आखिरी ऑप्शन है हम वो भी ज़रा देख लेते हैं अरेंज में जो है कि अरेंज में आके हम अगर जो है अरेंज ऑल में अब देखें यहाँ पर आपके मेन्यू इस तरह भी शो होने शुरू हो जाएंगे ठीक है जी क्योंकि आपकी ये यहाँ पे हमने वर्टिकली इसे जो अरेंज किया हुआ है इसलिए आप फिर ये नज़र आने शुरू हो जाएंगे इस तरह से तो अरेंज ऑल पे दोबारा क्लिक करते हैं और कैसकेट करते हैं कैसकेट की ऑप्शन हमारे पास ना इतनी अहम नहीं होती उसकी रीज़न ये है कि ये आपको ए, एक दूसरे के ऊपर जो है ये शीट्स जो है उन्हें अरेंज कर देती है मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर आप रखें तो एक शीट ये हमारे पास दूसरी शीट ये हमारे पास और तीसरी शीट हमारे पास ये है उसने इस तरह से अरेंज कर दिया इन्हें यहाँ पर अगर आप देखें तो इस तरह से उन्हें उसने अरेंज कर दिया ये हमारे पास कैसकेट ऑप्शन है तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये देखने के लिए हमारे पास कितनी शीट्स ओपन है और उनके नाम क्या क्या हैं इसको देखने के लिए आप कैसकेड ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन जो सबसे बेस्ट हमारे पास ऑप्शन है क्योंकि हमने डाटा एक दूसरे में जो है वो लिखना होता है अरेंज करना होता है ट्रांसफ़र करना होता है उसके लिए आप अरेंज ऑल में आके जो है यहाँ पर वर्टिकल पर क्लिक करके जो है आप इस तरह से कर दोगे इससे क्या होगा कि आपकी ये सारी विंडोज इस तरह वर्टिकली हो जाएंगी आप फिर यहाँ से जो है डाटा अगर आप कोई लेना चाह रहे हैं यहाँ से तो आप यहाँ से देख के जो है उस डाटा को यहाँ पे जो है वो एंटर कर सकते हैं क्योंकि मैंने जूम इन काफ़ी ज़्यादा किया हुआ है इसलिए आपको यहाँ पे जो है ये इतना बेहतर नज़र नहीं आ रहा या बड़े बड़े नंबर नज़र आ रहे हैं तो आप इसे जूम आउट कर लें तो फिर व्यू बढ़ जाएगा हमारा वर्किंग एरिया बढ़ जाएगा तो फिर आप आसानी से जो है ये काम कर सकते हैं तो उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी अच्छा जी अब जो हमारे पास आखिरी ऑप्शन है उसको भी हम ज़रा देख लेते हैं अरेंज ऑल में आके हमारे पास यहाँ पे ये ऑप्शन जो है विंडोज ऑफ एक्टिव विंडो जो है ठीक है जी एक्टिव वर्कबुक जो है तो अगर आप इसके लिहाज से करते हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी जो है वो डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि वो एक्टिव विंडो को जो है प्रेफर करेगा इसलिए फिर आपकी एक्टिव विंडो के ऊपर ही रहते हुए सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही मिसाल के तौर पर मैं इसे ओके करता हूँ देखें आपकी एक्टिव विंडो ही आपके सामने रहेगी आपकी कोई और जो इफेक्ट यहाँ पर नहीं होगा और अगर आप बाकी इफेक्ट देखना चाह रहे तो फिर आप इसको अनसेलेक्ट करके जो है फिर यहाँ से ये इफेक्ट जो है वो सारे देख सकते हैं तो उम्मीद है आपको इस सारी चीज़ों की जो है इन सारी चीज़ों की समझ आ गई होगी तो जाते हुए वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पर पहुँचते रहें ओके जी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर